ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த ஃப்ரேமுக்கு எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால் ஒரு மாடலை க்ரியேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட் போய்ட்டு ஸ்பேஸ் பிளேன் ஃப்ளோ ட்ரெஸ் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றிலாம் வந்துட்டு நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து என்ட்ரு ஆகுங்க யூனிட் வந்து மீட்டர்ஸ் அண்ட் கிலோ நூட்டனில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆட் பீம் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் ஸோ இந்த மாதிரி கிரிட் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு போர்ட்டல் ஃப்ரேம் எலிவேஷன் போர்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால கிரிடோட ஆக்சிஸ் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிரிடோட ஆக்சிஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஜி டேரக்ஷன் ஜி டேரக்ஷனில் வைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா க்ரௌண்ட் பிளேனில் தான் நம்ம எல்லாம் பிளான்மே க்ரியேட் பண்ணோம் ஸ்டாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் எலிவேஷன் ஆகும் இசட் ஆக்சிஸ் வித் க்ரௌண்ட் லெவலாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் க்ராஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட் அண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வித்தில் ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது எப்படி க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னா நம்ம ஸ்னாப் நோடார் பீம் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன போகிறோம் போகிறோம் ஒரு மெம்பர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் மெம்பர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணுமா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஜென்ரல் டேபில் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு டிஃபைன் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் என்ன சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதாவது பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது கொடுத்துட்டு ஆட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டோட்டலாக என்னோடய பீம் அண்ட் காலம்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்றதுல தான் இருக்க போகுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அசைன் டு செலக்டட் பீம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அசைன் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் ஒன் அப்படின்றது ரெஃபரன்ஸ்க்காக நமக்கு க்ரியேட் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுமா ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே ஃபவுண்டேஷன் இருக்குல்ல ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு அதான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ க்ரியேட்டில் போய்ட்டு ஃபிக்ஸ்டுன்றதை கொடுத்துட்டு ஆட் இப்போது இந்த ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் நம்பர் டூன்னு இருக்குல்ல இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு நோட்ஸ் அட் த பாட்டம் எண்ட் சரிங்களா ஸோ அசைன் டு செலக்டட் நோட்ஸ் அசைன் எஸ் ஸோ இங்கே அசைன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லோட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ லோட் அப்ளை பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்டெபிலிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்காக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளாம் வந்து ஒரு லோட் தான் ஸோ டெட் லோட் லைவ் லோட் வின் லோட் சீஸ்மிக் லோட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லோடு இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த லோடு வந்து எப்படி கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஐஎஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் மொத்தம் டோட்டலாக ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் பார்ட்ஸுமே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் ரூம்க்கு இந்த டைப் ஆஃப் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒரு டெட் லோட் அண்ட் லைவ் லோட் மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ லோட் கேஸ் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் என்ன டைப் ஆஃப் லோடிங் ஸோ டெட் லோட் ஐம் ஜஸ்ட் நேமிங் இட் அஸ் டிஎல் சரிங்களா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லைவ் லோட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெட்
நெக்ஸ்ட் எனக்கு இந்த பீம்க்கு மட்டும்தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு வந்து அப்ளை ஆகணும் ஸோ அதனால் ச சைன் டூ செலக்டட் பீம்ஸ்ன்னு கொடுத்து அசைன் எஸ் ஸோ இங்கே தெரியுதா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரிண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது பெர்ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஆல் எல்லா ஷேப்புமே எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அனலைஸ் ரன் அனாலிசிஸ் சேவ் ஸோ ஜீரோ ஏரஸ் ஜீரோ வார்னிங் அண்ட் ஜீரோ நோட் ஸோ இதில் வந்து வியூ அவுட் புட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க ஸோ டோட்டலாக நம்ம ரெண்டு லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்ளைட் லோட் நம்பர் ஒன் அப்ளைட் லோட் நம்பர் டூ ஸோ அதுக்கு டோட்டல் ரியாக்ஷன் என்ன எக்ஸ் ஒய் ஜட்டில் அண்ட் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் ஜட் இது எதுவும் இல்லை நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸ் அட் த டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லைவ் லோட் ஃபார் டெட் லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா போஸ்ட் ப்ராசஸிங் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இன்டெப்த்தாக அனிமேஷனோடு நம்ம பார்க்குறதுக்காக தான் வந்து போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஸோ இதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் லோட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஓகே ஸோ டிஃபால்ட்டாக டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த நோடு வந்து எவ்வளோ தூரம் டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ ஒய் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ இசட் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் டெட் லோடுக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்கு லைவ் லோடுக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே எங்கே நடக்கும் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் சப்போர்ட் இருக்க இடத்துல தான் நடக்குமா ஸோ எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பீம் ஸோ இந்த பீம் வந்து எவ்வளோ தூரம் நமக்கு பெண்டாக இருக்குது அப்படின்ற மூமெண்ட் வந்து நமக்கு விசிபிளாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு எவ்வளோ தூரம் பெண்ட் ஆகுதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நார்மலாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னாலே உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ ஒரு லோடுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுது அந்த மெம்பரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து க்ராஸ் செக்ஷன் இது தான் வந்து மெம்பர் சரிங்களா ஸோ இந்த மெம்பரில் இன்கேஸ் நீங்கள் மிட்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா கொடுத்தோடனே இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது எண்ட்லேருந்து நம்ம ஃபுல்லாக இன்டெப்தாக பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ஸ் கிராஃப்ஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட் எக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கிராஃப் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு கிராஃபுமே வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஸோ அனிமேஷனில் எவ்வளோ தூரம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படுது அந்த பீமில் அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த பீமில் டிஃப்ளெக்ஷன் எதுவும் இல்லை ஏன்னா ரிஜிட் சப்போர்ட் நம்ம கொடுத்ததுனால ரிஜிடாக இருக்கிறதுனால எந்த விதமான டிஃப்ளெக்ஷன்ஸும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஒரு மாடல் அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி அந்த மாடலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் டு இன்ஃபர்னைட் சேனல் அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் ஆன் த வே வந்துகிட்டே இருக்குது கமிங் சூன் ஃபார் யூ தேங்